Evet. Mehmet Ali aslında senin pek uzak durduğun bir şeydi bu polemiklerin içine girmek, kavgaların, savaşların Yo, içinde bazen giriyorsun yer canım. almak. Bazen de tutamıyorsun. Şekerim mi çıkıyor? Büyük, büyük düşüyor mu derler? Ne derler? Şekerim çıkıyor derler. Büyük patlamalar yaşıyorsun. En son kavgan bir dönem yakında dost olduğun Sedat Her zaman Sayan'la... yakın dost olduğumuz canım. Kaç yıllık dost olduğumuz. Ama, ama sana bir şey söyleyeyim mi? Yani birbirinize ettiğiniz sözler gerçekten derler ya kavgada söylenmez. Yani inanılmaz belaltı. Hani çok böyle namusa, haysiyete yönelik sözlerdi ve ben... Şunu düşünüyorum belki eski Mehmet Ali olsaydı bu kadar kolay affetmezdi. Ama ben ilaç alıyorum. Günde 10 tane ilaç alıyorum yani. Öyle hezeyanlarım var. Bazılarında yani aldığım ilaçlarla öyle bir kabuslar görüyorum ki yani size öyle anlatamam. Mi? Hastanede alıyorum ilaç mesela. Doktorum beni kaçırıyor. Allah'ım ya Rabbim bir köye götürüyorlar. Orada beni bırakmıyorlar. Bağlıyorlar. Yani çıldırıyor hastanedeyim ama yani gerçek gibi bunu yaşıyorum. Ya bunu böyle hayal evet, görüyorsun. Evet, evet yani olacak şey değil ya. Halüsinasyon gibi yani. Hı -hı. Ve uyanıyorum Muhsin'e var ilk eşim. Doktor da orada. Bu beni kaçırdı diyorum Muhsin'e polis çağır diyorum. Yani böyle durumlar yaşadım. Hı -hı. Olacak şey değil. Seda Sayan'a da diyorsun tamamen ilaçların etkisiyle böyle Yani onun sen... büyük bir etkisi var. Bir de çok dolduruşa getirdiler. O senin dediler akraban gibi. İşte seni ziyarete gelmedi evde bilmem ne filan deyince ben de öyle bir... Kim bu duruşa işte. getiriyor? Bu evine e, çok oluyor giren oluyor çıkanların da böyle bir etkisi mi var? Tabii tabii canım oluyor yani. İsim vermek doğru olmaz da yani oradan buradan dolduranlar oluyor. Şimdi izlediğinde keşke yapmasaydım Tabi Tabii tabii canım diyorsun, ben haksızlık mi? ettim. Ben başlattım zaten yani. Hmm. Başkası olsa beni affetmez. Ama evet, Seda ile ha. aramızda öyle bir şey yok yani. Aile gibi büyümüşüz. Onun oğlu benim oğlum gibi büyüdü. Hmm. Elimizde büyüdü Stelio ile. Evet. Annesi Ayşe benim annem gibidir yani. Beni öyle bir sever ki yani kendi yavrularından ayırmaz. Yasmin'i e, yine onlar büyüttü. Ali Sadi'nin doğumunda hastanede New York'ta Seda vardı. İlk kucağına o aldı. Hmm. Nihat Doğan da e, ezan okudu şeyine kulağına. Peki bugüne kadar yaşadığın kavga ve polemiklerde en pişman olduğun Seda Sayan'la yaşadığın mı? Evet. Gerçekten. Ama tatlıya bağlandı zaten. Evet. Aile içinde olur böyle şeyler. Herkesin. Ama ikiniz de 30'lu 20'li yaşlarda olsaydınız ikinizin de en fırtına dönemleri. Ee, ne, Seda, ne Seda Sayan o özrü kabul ederdi ne de Doğru. sen Seda Sayan'ı kabul ederdin. Ben de onun dedikleri de. Çok ağırdı yani. Çok evet. ağır sözler. O yüzden Çok... dedim eski Mehmet Ali Erbil olsaydı belki bu kadar kolay sindiremezdi. Yani doğru olmadığı için sindirdi evet, yani. Evet işte tabii yani insanın doğru ihtirayla olsa karşı zaten karşıya gelmesi. Bunun mahkemede bir kaydı olur. Bir şikayet olur. Evet. Evlilik protokolünde ayrılık protokolünde yeri olur. Tabii. Hiç öyle şeyler yok tabii ki yani. O yüzden de. Bu ünlüler dünyasında da ünlüleri birbirine düşüren bir ünlücükler var. Yıldızcıklar var, var değil var. mi? Var var onlar hoşuna gidiyor. O sana öyle dedi bunu oradan sana öyle dedi. Oradan besleniyorlar. Evet tabii. kesinlikle. Kesinlikle oradan beslenen. Kim Damar araya girdi de sizi barıştırdı? Eski eşin Nergis Kumbasar mı? Tuğba. Hmm. Tuğba barıştırdı. Eski eşlerden evet, bir tanesi. Evet yine. O Amerika'dan e, Seda'yı aradı. Hı hı. Ona ulaştı. Dedi ki siz dedi... Akrabasınız dedi yani. Evet artık hiç, dost olmanın ötesi. Hiç dedi size yakışmıyor dedi. Onun üzerine Tuğba'nı, Tuğba'yı ya beraber işte doğurduk Ali Sadi'yi doğurdum da. Evet evet. evet. Beraberdik hepimiz. <gülüyor> Ali Sadi'nin e, şeyinde pasaportunda Amerikan vatandaşı olduğu için pasaportunda doğum yeri diyor. New York benimkinde hacı mimi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Babanın doğum yeri tophane. 